你往上去一点啊！信不信我摔下来砸死你？踩我手了！需要帮忙吗？看样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。嗯，你怎么有空调啊？你那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁。要不还是让他自己来。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的。你告诉我在哪个位置，我帮你涂。就好了，谢谢。还没涂完呢，莫名其妙小马追上嘛，来追的，来拿着拿着拿着拿着，拿回去。小马朝他用上，走吧走吧走吧走吧，走吧，谢谢。你这不是小蛮对象啊？哎，把这菜拿来回去吃。不用了不用了，拿不下了，我拿不了了。拿你拿你。啊好，够了够了够够了，谢谢阿姨，谢谢。这庄小满在村里人气这么高吗？太可怕了，得赶紧离开这个怪地方。小李，谁给你这么多东西啊？是啊，这个刚才乡亲们给的。哎呦，给这么多，快坐下，快坐下，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多，哎，拿我拿着。啊
。哎呦，好新鲜的！哎呀，快坐下吃。哎，哎，小林，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。这也吃太少了吧？这都不错了。昨天不是嫌弃不卫生，一点都吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭，你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？嗯，多吃点啊。哥，这是茶叶蛋哦。你小心眼睛变成五香味的，还以为大少爷肯吃饭了。林子，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小满，又要翻土又要撒种的，最好呀，有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思啊？让我去干农活？你别看我不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了。我主打一个陪伴。原来这速溶。咖啡这么难喝，哎，你这是来度假、啊？我不是在陪你吗？就是有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊？真是。让我在这儿办公，真有。林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰你了。林总，听说您被停职了。我们想又不用这么夸张。商业顾问。嗯，这个暂时不考虑。小满。哎。发直播中呢。啊，是啊，关武。天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸，你看小满，他在问问屋，整这么大场面，十有八九在装库。还有第一次进村的时候还整辆豪车，估计啊也是喂猪子。小满不会被骗吧？哎，你小点声，让小满听见。太丢脸了。听不见，听不见。好的。忙着呢，小林。装小满啊，装小满。本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话。结果现在，只不过是换了一个方式被人引。装小满，什么时候回家啊？早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？这么多天过去了，你处理的怎么样了？出了点状况。我会尽快搞定他。那个叫庄小满的女人和你到底什么关系？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你需要解释什么？虽然我是喜欢你，但。
样我的眼里可容不得一粒沙子。别把自己想得太重要。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。难道说是要搞定小满？我倒要看看这种地有多难。想要在小满面前好好表现，博取好感吗？不能让你得逞。看你这样，你是要帮小满种地啊？对啊，你知道怎么开始吗？来，我教你。这么简单，不是有手就行。小满平日不爱生气，那片地还没有翻过你就播种，那那批种子就全废了。借。
。干嘛？这批玉米种子真不错，看着都挺饱满。啊、<笑>嗯，好干了。干了。上了。<笑>哎，爸，嗯，翻完这套你就回去休息吧，交给我。好不累，今天是晒种的最后一天，可不能出岔子。晒<笑>干了都。<笑>小满，慢点，别搅到地上了。放心，妈妈。哎，把这个推平了。好。嗯。庄小满不在家，他们一家在后面晒种呢。我不是来找小满的，我是来找你的。我看你经常挠手臂，在想你是不是尘螨过敏。正好我多了一个空气净化器，拿给你，希望你早日适应大农村的生活。那，谢谢。欢迎各位来到林氏集团，我是林氏集团总经理林宪。如果能和林现在一起，我就能拥有我想要的人生了。他们的玉米晒种了，应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？怎么样了？轻微摔伤，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。
什么？什么？他这是陪了我一整晚吗？你别动，躺好。阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？休息，我先走了。这小子一个人在干嘛呢？不会又在搞什么破坏吧？你在干嘛呢？你不会是在开沟吧？啊！停停停停停停！来来来来来，给我，你在那看着。前腿，弓，后腿，蹬，肘把肘头握紧了，心不要慌。你这个脚就这样，你怎么看？哎，庄叔跟小满呢？怎么让你来干这呀？小满生病了，庄叔受伤了。啊！我在他们家住着，不得干点活啊？他们生病受伤了。那个，你就按我说的干啊！你自己别瞎搞啊！种田这么麻烦，这沟要开到什么时候啊？需要帮忙吗？你穿成这样，能帮什么忙？又想耍什么花招？累不累？你也太小瞧我了。再说了，开沟这种事儿，一个人太辛苦，我能帮一点是一点。你帮我看一下，我这沟开的直不直？好。没想到你这么快就上手了，不愧是你。你以前认识我吗？当然不认识，是你不认识我罢了，林总。
这个林仙真是个木头，软硬不吃，这样下去可不是办法。啊！金<笑>宝、啊，你吓死我了！<笑>我刚刚去林仙的房间拿水壶的时候，看见一个空气净化器。是我送你那个吗？应该是吧，但怎么在林县那儿？我记得我给小满了。啊，你给小满了？我就说这个小满是个恋爱脑嘛，对林县这么好干嘛？对了，浩哥，我自己用不上，所以给小满，你不会介意吧？不会，不会，不会，我怎么可能会介意呢？不过今晚。嗯，我觉得你还是得注意一点。注意什么？我刚刚看到你去地里帮林相干活了。哦，我知道你是心好，但毕竟他是小满的未婚夫，我怕别人看到了不好。我就是去看看那个林仙靠不靠谱，然后再探探他的虚实。确实，我也觉得这个林仙不太对劲，我就怕咱们小满吃亏。在手心里面照顾着，瞧把你这什么样子！爸，是不是有一批画符要运回村子里吧？我现在去啊。嗯。小林，你去了。啊？他他没拉过画符啊。是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去讲话呗。我自己去。那你慢点儿Thank、you
方向盘，我怎么脑子里全是你？李现、嗯，少添点柴，火太大了。哦。你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。嘿，说你两句，你还还不乐意了。林夕，过来。干嘛？过来。尝尝怎么样？是吗？还行吧。你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。到啦！噔噔噔噔，欢迎来到我的秘密基地。哦，怎么样？这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些，就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西。都是你一个人摸索出来的，嗯，边摸索边改进嘛。张小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，嗯、不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜、嗯，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别碰！他现在在想什么呢？庄小曼，你看不出来吗？我喜欢上你了。回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。
装小马？苏子峰，装小马？你想我没有？哎，好了好了，你怎么在这儿啊？哦，对了，林夕，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他，呃，他他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？哎呀，这说来话长，不是你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意，当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊！那你带我去一下你们村委会呗？行，我带你去。<笑>你没变样啊？你也没变。<笑>走啊，林夕。哦，有点自作多情了呀，林夕。好了吗？好了。走吧，苏三，走。你先回去吧。哦哦，不就是个学弟啊，至于这么高兴吗？嗯、走，去看看。看什么？没事的时候就会一个人来这儿，你听，河流声会让我觉得特别安静。嗯，这么偏的地方，真是一点防范心都没有。啊，还有这儿，你看，这两边全部都是毛竹。毛竹？啊，毛竹四年之内只不过长到三厘米，到了第五年之后，会以每天二十厘米的速度而增长。这就叫做深耕细作。赌前行，一朝收获，终有成。你还是跟学校那会儿一样，一点都没变。子枫，你这次来的特别对，我们大东村有特别多美的风景，到时候我都带你看看。好啊。哎呀，哎哎，你小心点。没事没事没事。那那那小子故意的吧？还好吧。我说你这个未婚夫，怎么一点都不知道着急、啊？我着急有什么用？我给你看个东西吧。啊，这是我吗？对啊。不是，我说这个角度拍照真亏你想得出来。你也可以，来，你也试试。我不会这个。相信我，你可以。把手给我放开！这这这这小子他绝对故意的。不是他，他绝对有猫腻。你也不用这么激动吧？行，你冷静，我去把这小子的手给剁了。你最好说到做到。你去啊。我。我子枫，你喜欢吃什么就自己拿啊、哦，别客气，当店家。这阿姨自己做的包子。好吃，谢谢。哎，别。阿姨，你做的包子真好吃，让我有种自己家的感觉。这么快就来洗了？那你呀，把这就当成自己的家啊。嗯。既然这么投缘，不如你认叔叔阿姨做干爸干妈吧。有这个必要吗
那我就是你姐夫了。我爸妈呀，要是有你这么优秀的儿子啊，做梦都会笑醒。请吧，给叔叔阿姨敬茶吧。我真的会谢谢你。来来来，别客气。哦，哎哎哎，怎么好烫好烫，没事吧？你怎么这么不小心啊？吹纸吹纸，我看看、啊，没事，宪刚他也不是故意的，真是马马虎虎。我带你去用凉水冲一下，走，来去冲冲去冲冲，没事没事没事，没事，哎，对，哎、来小林，没事，给，哎，吃包子，谢谢阿姨，快吃，钟小满。他是故意的，你看不出来吗？疼吗？不疼。还好伤的不严重，不然可怎么办呀、啊？我没事儿，宪哥也不是故意的。林心也真是，都怪他不小心，不然可怎么办、啊？赵小满。嗯。阿姨叫你。什么事儿？你自己去问他。子枫。那你自己先涂一下。你可真喜欢给别人擦药啊！他滑板还留着呢。一时半会儿回不去，我在追求我的幸福呢。太久没练，我都不会了。没事儿，有我在，我肯定让你重新学会的。庄小满，我们什么时候去地里啊？问你问你们。哎，地里今天没有活了呀。那你机会了吗？我爸早上喂过了。哦，那你继续玩吧。嗯。哎，林夕，你要不要跟我们一起玩？是啊，贤哥，小满的滑板就是我教的，你想不想学？不用了，没兴趣。不合群，我们继续吧。好，上。妈，哎，你看见我滑板了没？没看见。啊，奇怪了。哎，林健呢？他呀，出去了。他说到小卖部找江浩了。那我去看看。注意安全啊！嗯就不信，我还学不会了。谁还不会呀、啊？哎，喂，猴子，林先
去你那儿了吗？啊，他没在小卖部。哦，好。千万别看到我，看不见我，看不见我。糟了，林夕，什么情况？我的滑板。我扶你起来，来。今天只拍摄大东村的人，宪哥好像不是大东村的吧？想甩掉我，没门儿。咱们一块儿去吧。宪哥不去也行，我怕忙起来照顾不到他。一起吧。正好我刚吃完早饭，想消消神儿。请你帮个忙吗？你要干嘛？我可以帮你啊。不用，浩哥，你今天也是我的模特。这次出来，我没有带摄影助理。没事，如果仙哥不想帮忙的话，也可以。大不了我多待几天，是吧？你最好拍完赶紧走。生气了吧？这才刚开始。说吧，怎么帮？待在这儿别动，保持画面的干净。啊，就这。相机对于摄影师来说比生命还要重要，你帮我看好点啊。有东西，稍等。好，什么东西？你别动，装会滑。好，可以了，别动，我来了。好，来，我们摆一下 pose。林谦，这你都能忍啊？我都快看不下去了。这有什么呀？子枫有是为了摄影在讲什么？别紧张。这再怎么说，人家小满现在是有未婚夫的人，这个苏子枫也不顾这事。稍微稍微的。对。苏子枫，我看你今天是不想好好拍了。拍摄还没开始呢，你干嘛呀？林先，你干嘛？放开！我不放，放开！你先放。你那放手！小马，你也是的，你都是有未婚夫的人了，你也不注意着点。说什么呢？小满和子枫就只是好朋友，有什么需要注意的？是啊，仙哥，你是误会了，你自己心里明白。拍宣传照对大东村来说是件好事儿，你就不能跟他保持点距离啊？你要是再这样，就先回去吧。你是想把我气死吗？来，继续吧。啊
按照刚才那个姿势，好，好，走 ，OK， 别动哦，可以往侧面一点点，笑一笑，来。张浩，你那手能不能自然一点啊？比谁的小满，谁的小满，快一点！好，来了，来了，三、二、一，再来两张，再胖子胖，胖子胖。好，最后一张啊，拍完就收工了。三、二、一，好。你拍完了没有啊？不是你催什么催啊？你看不见吗？滚！喂，这个拉我，张哥，这个。你刚刚不是说相机比你的生命还重要吗？我怎么了？带子要断了啊，你自己考虑一下。砸了吧！别装了，有这么冷吗？我知道你不喜欢我，真幼稚。但你也不能害我呀。难道是我推你下去了吗？来，喝点热水，暖暖啊。但是你明明可以拉住我的呀！我当时是可以拉住你，但在那一瞬间，我突然想起你说过，对于一个摄影师而言，相机比他的命还要重要，这是不是你说的？李显，少说两句。我救了比你命还重要的东西，你是不是更应该感谢我？什么？你看到我一个病人，他。林羡，你能不能不要再刺激他了？子枫都着凉了，你让他好好休息一下。不行，这是我的床。你就不能让他一天吗？我，小满，我有点头疼，要不你先让他出去一下吧？我想自己一个人待会儿。说什么？你去干嘛？子枫今天受凉了，我去帮他把衣服洗了。他自己又不是没长手。人家都虚弱成那样了，我帮他洗衣服怎么了？我看你是真没脑子了，随便你。眼前这幅画面，真是让人身心舒畅啊！说吧，你来大东村，目的究竟是什么？你应该知道啊。小满，还是我来洗吧，小满。哎，你别过来，你快回去休息吧。没事，我来。汤来了，来。哎呀，菜齐了。哇，好多菜！子枫，你今天一定要多吃点，这顿算是你的庆功宴了啊！放开了吃。来，来，筷子，筷子你也吃。那我们开动吧。嗯，小妹，你做的好好吃。你就多吃点啊。嗯。嗯，这个好吃。这是你最爱吃的，我专门给你炒的。来，多吃点。谢谢谢谢
，轩哥挑食啊？还不是想留给你吃啊？毕竟明天回市里了，就吃不到小满做的菜了。你多吃点，不然你滑滑板没力气。我谢谢你，当我傻呀？我滑回去。要不我们一起举杯，玉柱子风，摄影作品再得奖，再得奖，来。谢谢大家，谢谢大家。轩哥酒量是不是不行啊？这酒很烈的，别名叫三杯土真言。酒量不好的人可不要喝多啊。好好吃啊！金威，这个给你做的。嗯。哇，好吃点。哎，有有有有有，你等我一会儿，你们慢点哈，一定得等我回来啊！酒量不好的人悠着点儿。子枫，你悠着点儿。你忘了吗，小满？我是戏里的千杯不醉啊，倒是宪哥，也不知道这酒量还行不行。今天都是自己人。要不别品酒了吧？说着。他们这什么情况？你们不能再喝了，说了不能再喝了。哎呀，我没事。会的可真多，林夏，小心小心，慢点啊，可以吗？可以，不能喝你就别喝，喝那么多干嘛呀？哎，都说了这酒不能乱喝，醉成这样多难受。先回去休息吧，子枫，你明天还不是要走吗？你明天来送我吗？好啊，明天几点？清楚，那些是真，那些是假不再被相亲烦扰，我才让他假扮我未婚夫的。原来是这样，小满
。我之前一直很担心你和林仙在一起会受到伤害，你们没有在一起太好了。为什么这么觉得？你从小就在大东村长大，但林仙不一样，他不属于这儿。你们两个注定是不同世界的人。李现，李现，李现，你怎么还没走？跟你有关系吗？我不走了。你有那么爱种地吗？别装了，这儿没人。我知道你跟小满假扮情侣的事儿了。谁告诉你的？陈静文果然没骗我。原来你们真在假扮情侣啊！我跟小满是真的还是假的？你看不出来吗？我从大学就开始喜欢小满，你别想结婚。喜欢一个人，时机也很重要。我不会放弃的。回来了。哦，这么早就回来了。杂草多吗？杂草倒不多，不过看起来该出虫了。哦，出虫先不着急。他怎么了？大黄。这几天也没发生什么事儿啊，小满她怎么了？这女人没完了是吗？这有椅子，你自己坐会儿。等一下，昨天小满跟我说，你和她之间的一切都是假的，对吗？他真这么说？难道一直都是我想太多了吗？林现，你可能不知道，我已经喜欢你很久了。你能给我一次机会吗？不可能，我不属于这里。静文说的一样。不是说不着急出丑吗？这几天一直躲着我，我到底做错什么了？我提醒你，不要忘记和我的约定。难道那天陈静文说的是真的？我记得
，不需要你提醒。答应别人的事情我不会食言，我会继续好好假装你未婚夫的。嗯，记得就好。你还叫我配合你演戏，看来是我把你想简单了。原来这些日子，你的那些关心，都是装的。没错，你演的那么逼真，我都是跟你学的。好，那你以后不用装了。你什么意思？有些话一旦说出口，可就不能收回了。你以为我想说伤害你的话吗？嗯。